ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் மினி இட்லிஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படி தான் பார்க்க போகிறோங்க இதை சாம்பார் இட்லி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இதுக்காக நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு சாம்பார் பண்ணி மினி இட்லி பண்ண போகிறோம் முதல்ல இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான ஒரு மசாலா தயார் பண்ணிடலாங்க அதுக்கு கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் நல்லெண்ணெயில் முதல்ல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு வறுத்துக்கலாம் கடலைப்பருப்பு லேசாக வறுபட்ட பிறகு நம்ம மற்ற பொருட்களை சேர்த்துடலாங்க இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் வெதை கொத்தமல்லி ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்து வறுத்துக்கணுங்க நான் இங்கே பெரிய டேபிள் ஸ்பூனில் போடுறேன் ஏன்னா நான் ரெண்டு வேலைக்கு சேர்த்து வறுத்துக்கிறேன் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு வேலைக்கு பண்ணையில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிட்டா போதுங்க ஃப்ளேமை ரொம்ப லோவில் வச்சுக்கோங்க இல்லது சீக்கிரமாக முறுகிடும் லோவில் வச்சுட்டு நீங்கள் வறுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு ரெண்டு மிளகாய் வத்தல் காஞ்சி மிளகாய் வத்தல் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு வத்தல் வந்து சாம்பாருக்கு பத்தாது தான் நான் இதோட சேர்த்து சாம்பார் பொடியும் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால தான் நான் இதில் கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் வறுப்பட்டாக்கில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவண தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க துருவண தேங்காய் சேர்த்து நல்ல வாசம் வர்ற மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த பொடியை வந்து நீங்கள் திரித்து வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்லை நீங்கள் அப்போவுமே இன்ஸ்டண்டாக உடனே தயார் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நம்ம தண்ணி விட்டு நைஸாக அரைச்சி கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பருப்பை வேக வச்சிடலாம் ஒரு கப் பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு அதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் அல்லது நெய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நம்ம குக்கரில் வேக வச்சிடலாம் ஒரு நாலு விசில் அல்லது அஞ்சு விசில் வச்சுக்கோங்க நல்லெண்ணெய் அல்லது நெய் சேர்க்கறதுனால பருப்பு பொங்காமையும் இருக்கும் நல்ல வாசமாகவும் இருக்கும் பருப்பு தயாராகிடுச்சு இதை நல்லா கடைஞ்சி விட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துடலாம் இதுலேயே நம்ம காய்கறியெல்லாம் சேர்த்து வேக வைக்க போகிறோம் இந்த இட்லி சாம்பாருக்கு மினி இட்லி சாம்பாருக்கு நீங்கள் காய்கறியெல்லாம் எண்ணெயில் வதக்கி போடணும் இல்லைங்க டைரெக்டாக போட்டு வேக வைக்கலாம் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு வாசம் இருக்கும் இதோட கால் கப் அளவுக்கு நம்ம புளிக்கரைசல் சேர்த்துக்கலாம் புளி வந்து இதுக்கு நிறைய சேர்க்க வேண்டியது இல்லைங்க இட்லி சாம்பாருக்கு நீங்கள் தக்காளியை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கலாம் புளியை கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க தேவையான உப்பும் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி நீங்கள் என்ன சாம்பார் பொடி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை சேர்த்துக்கோங்க நம்ம வறுத்து சேர்க்குற மசாலா போக இந்த ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடியும் சேர்த்துக்கணும் இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இதோட உங்களுக்கு என்னென்ன காய்கறிகள் வேணுமோ அதை சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயமும் முருங்கைக்காவும் நல்ல உங்களுக்கு ஒரு வாசம் கொடுக்குங்க மினி இட்லிக்கு முருங்கைக்காவை மற்ற நம்ம வழக்கமான சாம்பாருக்கு வெட்டுற மாதிரி நீல நீளமாக வெட்டக்கூடாது இந்த இட்லி சாம்பாருக்கு மினி இட்லி சாம்பாருக்கு சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் எங்கள் உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு சின்ன வெங்காயம் முருங்கைக்காய் சேர்த்துருக்கேன் அது போக பெரிய வெங்காயம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பு காரம் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரே ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் நமக்கு தயாராகிடுச்சு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதோட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மசாலா அதை சேர்த்துடலாம் இந்த மசாலா சேர்த்தாக்கலையே உங்களுக்கு கட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் மசாலா சேர்த்து ரெண்டு நிமிடம் கொதிக்க விட்டாலே போதும் மசாலா சேர்த்த பிறகு தேவைப்பட்ட தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து சாம்பார் இட்லிக்கு வந்து கொஞ்சம் சாம்பார் தண்ணியாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப கட்டியாக இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம தாளித்து கொட்டிடலாம் எண்ணெயில் கடு குளிர்ந்த பருப்பு கருவேப்பிலாம் ரெண்டே ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் போட்டு தாளிக்கிறேன் நம்ம பெருங்காயத்தூள் சாம்பாரில் ஏற்கனவே சேர்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு இன்னும் தேவைப்பட்டதுன்னா கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதோட கொஞ்சமாக மல்லியில் தூவி வச்சுட்டா நமக்கு மினி இட்லி சாம்பார் தயாராகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம இட்லி தயார் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி மினி இட்லி மோல்டு எடுத்துக்கோங்க அதில் நெய் அல்லது நல்லெண்ணெய் தடவிக்கோங்க அது ரெண்டு தான் உங்களுக்கு நல்ல வாசமாக இருக்கும் மினி இட்லி தயார் பண்ணையில் எப்போதுமே அடிமாவை எடுக்காமல் மேல் மாவை லைட்டாக ஸ்பூனால் எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப அடிமாவாக இருந்ததுன்னா சாம்பாரில் சீக்கிரமாக ஊறாது இது வழக்கமான இட்லியோட சீக்கிரமாகவே வெந்துடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு இட்லியெல்லாம் தயாராகிடும் நம்ம நார்மலாக இட்லி தட்டு இருக்கும் இல்லையா அதுலேயே இதை மாட்டி வச்சு நம்ம வந்து வேக வச்சிடலாம் நமக்கு இப்போ இட்லி தயாராகிடுச்சு சாம்பார் தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெண்டையும் கலந்து இட்லி சாம்பார் தயார் பண்ணிடலாங்க முதல்ல எந்த பவுலில் சோவ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பவுலில் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக நம்ம சாம்பார் சேர்த்துக்கலாம்
மேலே நம்ம இட்லி வச்சு இன்னும் மேற்கொண்டு சாம்பார் ஊற்ற போகிறோம் மினி இட்லி தயார் பண்ணையில் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் மினி இட்லி தயார் பண்ணையில் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து சாம்பார் அல்லது இட்லி ஏதாவது ஒன்று நல்ல சூடாக இருந்தால் போதுங்க ரொம் ரெண்டுமே ரொம்ப சூடாக இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப ஊறி பொத புதனாயிடும் அதனால் ஏதாவது ஒன்று சூடாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் சாம்பாரை முன்னாலே தயார் பண்ணி வச்சுட்டு இட்லி சூடாக இருக்கையில் கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் ரொம்ப நேரம் ஊற விட வேண்டாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனாலே போதும் நல்ல உங்களுக்கு சாஃப்டாக ஊறிடும் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா இட்லி எல்லாம் கரைஞ்சி உங்களுக்கு கூல் மாதிரி ஆகிடும் இப்போ நம்மளுடைய மினி இட்லி சாம்பார் தயாராகிடுச்சு இதில் கொஞ்சமாக மல்லி இலை தூவி நம்ம போகிற மாதிரிடலாம் இந்த சாம்பாருக்கு நம்ம வருத்த மசாலா யூஸ் பண்ணுறதுனால ரொம்பவே கமக்கமான்னு இருக்கும் அதே சமயம் சீக்கிரம் கெட்டு போகாதுங்க நீங்கள் முன்னாலேயே இந்த சாம்பாரை செஞ்சு வச்சுட்டு ஈவினிங் டிஃபன் டைத்துலேயோ டின்னர் டைத்துலேயோ நம்ம இட்லியை சூடாக பண்ணி இந்த மாதிரி பரிமாறலாம் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் கீழே உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ